はい、どうも、じゃあ、すりおすぐです。えー、今回はですね、僕のブルーリーシェンですね。はい、えー、ピョン角もついてて、えー、メインした角もあって、で、しかも今作から新しい機体、新機体で、なぜ動画を上げなかったんだと。<笑>はい、えー、実はですね、まあ、このキャラ。<笑>えー、名称がね、まあ、ブルーフレームがついてるということで、えー、まあ、どうせブルーフレームのピョン角と同じなんやろと。うん。そう思って、2ヶ月ぐらいつく、触ってなかったんですよね。で、ここ1ヶ月ぐらい前にね、触ってみたら、あれつって、あれこのピョン角。あ、あれつって、俺好みのピョン角だみたいな。あの、なんだろうな、あの、なんだろうな。えーと、池袋じゃねえ、池袋じゃねえ。あの、ラーメン二郎。ラーメン二郎。を、あの、ツイッターで実況してる人が昔いたんだよな。なんか、ハボマジロみたいな名前になっちゃったんだけど、あの、その人の、俺好みの面だ、うん、みたいな。<笑>そんな感じをね、衝動に駆られて、で、ちょっと楽しいな、つって、ホッサンぐらいまで乗り込んだら、割とね、ムーブが様になったんで、じゃあ動画にあげようかなと。はい。そういう感じの経緯ですね。はい。で、失礼、ちょっとね、あの、乗り込んでみての感想なんですけど、あの、このムーブ、が非常にね、このキャラの武装に噛み合ってるよなと思いました。はい。まあ、普通にブルーリー触る分にはいいんですけど、このね、ピョンカクムーブ織り交ぜることで、えー、なんかね、あの、レバ特殊って、えっ、ー、と、まあ、皆さんね、いろんな方の実況とか見て、多分把握してると思うんですけど、自分が地面にいる時に打つのが一番いいんですよね。はい。えー、まあ、一番いいのは、えー、自分が地面にいて、なおかつ相手も地面にいる時の平行状態。が一番当たりやすいんですけど、まあ、2番目に当たりやすいのは、やっぱり自分が地面にいる状態からこのドラグーンを始める。で、今の見てもらえればわかるんですけど、やっぱりこのピョンカクムーブって、えー、上下に動いてる。で、一回下に戻るんですよね。えー、この下に戻るってやれでね、割と高度調整がしやすくって、このムーブ自体が。えー、で、えー、ピョンカク設置メインから、えー、キャンセルでドラグーン出して、ブーストの初動を始めると、えー、スムーズにね、えー、自分が下にいる状態からラインドラグーンを貼れると。いうことでね、割と使ってて相性いいなと思いました。はい。<笑>失礼。ちょっとね、鼻水っつうかね、喉に詰まるんだよね、鼻水は。はい。すいません。失礼します。えー、失礼しましたね。<笑>最近日本語がおかしいね、僕ね。はい。えー、で、あとは、そうですね、個人的に強いなと思ったのは、この視点ではやっていないんですけど、えー、ぴょんかく設置から、えー、振り向きミン。で、えー、やるときに、えー、振り向きメインサブってやると、えー、なんだろうな、自分が相手にケツ向けてる状態でピョンカクして、ステップメインをやると、硬直長いじゃん。振り向き打ちになるから。えー、それをね、その振り向き打ちを N サブのファンネルでキャンセルすると、着キャンというかね、非常にブースト回復が早くて、それがめちゃくちゃ強いんですよね。はい、続いて2試合目が終わり手が、えー、ピースとビダールですね。はい、で、一応これ、ゼダの視点の、えー、前回のゼダの視点の相方視点ですね。はい。えー、で、まあ、さっき説明した通り、えー、その、このキャラのね、えー、ぴょんかくムーブと、その、ラインドラグーンがすごく噛み合ってますよっていうお話。と、別に、まあ、これは単純なお話なんですけど、あの、メインからキャンセルルートが多いんですよね。えー、メインサブ、えー、各種と、えー、メイン特殊。えー、こちらがね、非常に重要でして、まあ、3種類。まあ、サブが、えー、レバトック、あ、じゃレバサブで今の投げるやつ、二段誘導を投げるやつと、まあ、ファンネルがあるんで、ファン、ファンネルじゃない、ドラグーンがあるんですけど、えっ、ー、と、まあ、3種類に移行できるということで、えー、っとね、このピョンカクムーブやる上でメインカラーのキャンセルとすごい重要で、えー、例えばね、まあ、てか、普通に、えー、さっきからずっとやってんだけど、このメインカラー今みたいな感じで、えー、ピョンカクステップメインから、えー、次の武装にキャンセルルートで移行してるんですよね。えー、これはまあ単純に、えー、次の行動に移すときにまあスムーズに、ピョンカク設置メインから次の行動にスムーズに移れるようにやってるんですけど、えー、これがもしキャンセルルートがなかった場合、えー、次の、えー、あれね、移行しようと思った時に、やっぱり一回ブースト挟まないといけないじゃないですか。あ今のところは、えー、ラインドラグンのね、えー、特性を活かしたような使い方しましたね。はい。で、えー、と、話戻しますと、えー、キャンセルルートがないと一回ブースト挟まないといけないんですよ。えー、これね、非常に、あの、このブースト一回分がキャンセルルートがあると節約できるんですけど、これ、ね、非常にピョンカクムーブやる上で重要で、えー、この一回分ね、えー、ピョンカクムーブで、ムーブでいうところのステップ1回分なんで、えー、このステップが1回足りないっていう場面が非常に多いんですよね。これやってると。まあ、なんで、えー、この1回分の節約がね、思った以上に響いてるんですよね。はい。で、やっぱりね、もしオバヒでステップメインをやった時に、えー、まあ、設置してない状態になっちゃうんですよね。まあ、皆さん知ってると思うんですけど、えー、まあ、これ本当に致命的なミスなんですよね。<笑>
あーズダが犯罪行為してる<笑>今の負けサブっすね前回の動画であったはいえー、なんで、えー、割とねメインからキャンセルと豊富なのいいのかなと思いますはい。続いて3試合目が、お相手が FX とレジェンドですね。はい。えー、なんか先ほどの試合ね、今冷静に、まあ、30秒くらいしか経ってないんですけど、<笑>次の声取るのに。えー、今ね、思ったのが、えー、ピョンクのことになると、早口になるオタクみたいでしたね。<笑>てか、オタクみたいですか、そのものなんだけど。ピョンカクのことになると早口になるオタクです。はい、これからもどうぞよろしくチャンネルよろしくお願いします。はい、えー、ということで、そうそう実況の方移っていきましょうか。はい、えー、で、FX 戦なんですけど、まあ、えー、FX 戦は全方位があるということで、まあ、基本的に、あの、もしレバトク巻かれた時、最悪あっち側が、あの、縦すりゃ絶対食らわないってなるんで、うーん、相性的にはちょっと微妙ですねって感じですね。ちょっと今ドラグーンなんか変だね、これ。えー、今のがね、あの、レバトク者やったんですよ、俺。あのだからあれかな基本的に壁にぶち当たった時そこから、えー、直角に曲がる,曲がる感じですかねはいへえこれちょっと面白いですねなんかあの地形生かせば結構嫌なやり方できそうですねこれ自分で形変えられたりしそううん職人いねえかなはいあーそうださっきからねえっ、ー、とパッて今構えてるやつなんだよ今のやつおお今のうまいうまいっつうか運ゲーだね今のうんさっきからパッて構えてるカウンターえー、あ、そうそうそう、今、今、今、今、今、今、見た。これじゃない。<笑>これカウンター。えー、今見た。あの、ピョンカクスチーステップメインサブ。振り向きのやつ。えー、今すっごいブースがよく早かったじゃん。えー、今のがね、えー、めちゃくちゃ強いテクニックですね。はい。で、今のも、えー、今のやつね、非常に強いところがありまして、えー、おばひ、おばひスチーステップメインでも振り向きメインサブなら、えー、おばひ、あ、だからあの、あれなんないんですよ。設置してる状態になるんですよね。これ、本当に強いです、マジで。<笑>また早口になっちゃった。ドゥドゥ申し訳ない、ドゥフ。<笑>まあいいや、ちょっと実況しよう、実況。はい。えー、じゃあ割と試合も終盤というか結構ガツガツ攻めてますね。さあ、ここで BD 角からちょっとオシャンティですね。はい。で、この BD 角はね、非常に性能がいいんですよね。はい。えー、突進速度良し。で、伸びが非常にいい。はい。で、そっから BD 角2段から前特角で240ぐらい減ると。非常に使いやすい。はい。で、ラストが、お相手がゼロとピーストですね。はい。えー、で、ちょっとね、先ほど、あのー、僕のどうでもいい、えー、振り向きメインサブで打ち消された説明が、えー、さっきからずっと構えてるペってやつがね、カウンターで、あれをやると、えー、ドラグン回収できるんですよね。で、即座にそのまま、えー、次のリロードに移行できると。あの、やっぱり結局出してる時ってリロードしないんで、えー、まあ、なんだろうスムーズにやるならいいのかなと思います。で、あのね、この格闘チャージ。えー、これ、さっきからあんまり使ってないじゃん。えー、理由としましたあの、俺のブルーリーって攻めるブルーリーで自分から赤ロックに入ってくるんで、あ、行くんで、でまあ、基本的にね、この、まあ、途中にある、あの、なんだろうな、えー、まあ、膠着状態。膠着状態の時は格闘チャージで、えー、一応6距離伸ばすんですけど、基本的にはやらないですね、僕は。ここはまあ、人それぞれ好みでいいのかなと思います。僕は、やっぱりその赤ロックに入ってる状況の方が割と多いからっていう理由でやりませんね。さあ、あじゃあ実況をしていきましょう。あーなんか怪しい当たり方したが、一回ゼロを覚醒して、ここは逃げたかったが、相手がうまいこと、ステップのところに照射を合わせてきましたね。さあ、ズダが覚醒入って、エール覚醒、お互い入ってと。さあ、ここはちょっとビリが確信す、確信すぎ、しかもズダの武装からロリバス入ると。はい。えー、で、ここで、あ、そうそうそう。えーと、この視点の最初の方にあった、あの、なんか、ストって降りるやつ。あれは、えー、CS 格闘チャージですね。CS を格闘チャージでキャンセルします。はい。なんか、割と、ああいう質問いいのかなと思った。あのね、YouTube のコメントの質問ね、えーと、投稿して3時間ぐらいならすぐに返せるんだけどね、その後だとね、割とコメント確認、えー、まあ、時たまするっていう感じなんで、ちょっと返信遅くなったりするんですよね、申し訳ない。さあ、ここは覚醒に詰められて、ここはギリギリ覚醒が溜まってなかったが、なんかすごい噛み合ってますね、今の。ピーストのゲロビを立てしたらゼロが、それに当たってっていう。さあ、覚醒が欲しい。水木先生、早く覚醒を俺にくれって思ったら、食らっちゃった。<笑>なんか水木先生がしっかりサブで決めてくれてと。いやー、まあそんな感じの僕のブルーリー視点でしたね。はい。まあ割とこのね、ピョンカクムーブを生かした立ち回りも、まあ一つありなんじゃないかなと思います。さあ、エンディング行きましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうかえー、ぴょんかくを駆使した立ち回りのぴょんかく型のプル、ぷ、プル。<笑>ちょっと待ってね、あ<笑>前回のブダに続きなんかまたね、プルーリーみたいな<笑>。はい、プルーリー。えー、いかがだったでしょうかあー、おかしいぞ。なんか、舌が行かれてきてるぞ。<笑>
なんだ、プルーリーって。まあいいや。はい。えー、で、まあね、結構、割とありな戦い方なんじゃないかなと思いますね。まあちょっとね、あれだけだと、あれに結構固執した,た,た,た戦い方だと、まあ割と、負ける試合も多いんで、まあ、あれを織り交ぜるってのが一番いいのかなと思います。僕はやっぱりその、まあ、なんだろう、ピョンカクしかどうかないというか、あの、バカな一つ覚えみたいな人間なんで、やっぱり、あれじゃんコトラタンとかも結局あれしかやってないじゃん。まあ、だから、えー、まあ、皆さんのね、えー、結構その、臨機応変にというか、えー、まあ、割と柔軟なね、えー、プレイヤーが多いと思うんで、僕のリスナーの方々は。まあ、なんで、えー、自分のね、ブルーリーに少し組み込むと、また一つね、違う世界が見えてくるんじゃないかなと思います。はい。はぁ、舌が行かれてる、本当に。はい、ご視聴ありがとうございました。えー、次回の動画もまた見てね。バイバイ。で、一応ね、ちょっと、1月ね、えー、最初の方ね、サボりすぎたんで、後半ちょっと毎日チョコ意識してやっていこうかなと思います。はい、じゃあ次回の動画また見てね、ぺっぺっぺっぺ。